নমস্কার আমি নববেন্দু শুরু করছি এভি নিউজ প্রথমে হেডলাইনস হেডলাইনস স্পন্সরড বাই ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষগুরু শ্রীতে বাজার্জ স্থানীয় যুবকদের নেতৃত্বে স্কুল চত্বরে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে যোগ রাহুল সিনহার স্কুল চত্বরে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে জয় শ্রীরাম স্লোগান বিতর্কে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা কটাক্ষ তৃণমূলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রকে বেধরক মারধর করে অজ্ঞান করে ফেলার অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে অরবিন্দ মাধ্যমিক স্কুলের ঘটনায় চাঞ্চল্য গুরুতর আহত ছাত্র ভর্তি জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পুলিশে অভিযোগ দেয় উত্তরবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আশি শতাংশ আসনে কামতাপুর ভাষাভাষীদের জন্য সংরক্ষণের দাবি কামতাপুর ছাত্র সংগঠনের জলপাইগুড়ি বিভাগীয় কমিশনারকে স্মারকলিপি পেশ জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে হানা দিয়ে ৪৫ কেজি গাঁদা উদ্ধার করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান এবারে বিস্তারিত সংবাদ স্কুল চত্বরে স্থানীয় যুবকদের বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান উপস্থিত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা রাহুল সিনহাকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের জয় শ্রীরাম স্লোগান আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হলো বিতর্ক কটাক্ষ তৃণমূলেরও বিদ্যালয় চত্বরে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক নেতাকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের জয় শ্রীরাম স্লোগান আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বালাপাড়ার ধর্মদেব হাই স্কুলে ধর্মদেব হাই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের মাঠে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করে স্থানীয় যুবকেরা যদিও বৃক্ষরোপণের আয়োজনে কোনো রাজনৈতিক যোগ থাকবে এমনটা জানানো হয়নি বলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি আর এদিন সেই বিদ্যালয়ের বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে হাজির হন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা বিদ্যালয়ে আসার পরেই ছাত্রছাত্রীরা তাকে ঘিরে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন জয় শ্রীরাম স্লোগানে গলা মেলান বিজেপির কর্মী সমর্থকরাও রাহুল সিনহাকে সাথে নিয়ে বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা গোটা স্কুল ঘুরে দেখেন রাহুল সিনহা বিদ্যালয় চত্বরে দাঁড়িয়ে বৃক্ষ চারা বিতরণ করেন আর এর জেরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক বিদ্যালয় চলাকালীন স্কুলের পোশাকে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের গলায় রাজনৈতিক স্লোগান কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো সেই প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা মহলে এ বিষয়ে যদিও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহার দাবি জয় শ্রীরাম অন্তরাত্মার স্লোগান অন্তরাত্মার স্লোগান থেকে ছাত্রছাত্রীরা এই স্লোগান তাদের মনের ভেতর থেকে আবেগের স্লোগান অন্তস্থল থেকে উঠে আসছে তৃণমূল তার মানে বুঝবে কি করে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও তাদের দাবি সকলে একসাথে স্লোগান দিচ্ছিল তখন তারাও এই স্লোগান দিয়েছে ধর্মদেব হাই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষকের দাবি স্থানীয় যুবকেরা বৃক্ষরোপণের অনুষ্ঠানের জন্য তার কাছে অনুমতি চায় কে এই অনুষ্ঠানে আসবে তা তাকে আগাম বলা হয়নি এদিন যে ঘটনা ঘটেছে তার কিছুই তিনি জানেন না সেই সময় বিদ্যালয়ের ক্লাস নেওয়াতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন বলেও জানিয়েছেন ওই প্রধান শিক্ষক আমাদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোনো বৃক্ষরোপণ কমিটি ছিল না তা আমাদের এলাকার থেকে কয়েকজন কালকে এসছিলেন তারা বলেছেন যে তারা একটা বৃক্ষরোপণের জন্য আমাদের বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের আশেপাশে গাছ লাগাতে চান তো এটা গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয় আমরা সেই জন্য বলেছি গাছ তো সবাই লাগাতে পারে সেই ক্ষেত্রে লাগানো যেতে পারে ছাত্ররা স্লোগান দিয়ে সেরকম কিছু হয়েছে কি না আমি তো সেরকম আমাদের দেখিনি আমাদের বিদ্যালয়ের প্রেমিসেরই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ছিল যখন প্রাথমিক বিদ্যালয় জয় 
যদিও এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলার কার্যকরী সভাপতি চন্দন ভৌমিক তার দাবি ওই বিদ্যালয়ে যা হয়েছে তা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ গোটা ঘটনার নিন্দা করছে তৃণমূল কংগ্রেস একই সঙ্গে গোটা বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের তদন্ত করা উচিত বলেও দাবি করেছেন চন্দনবাবু যারা ওখানে গেছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব কর্মকর্তা এবং ওখানে যাবার পর সেখানে স্কুল চলাকালীন অবস্থায় তারা তাদের রাজনৈতিক স্লোগান দিয়েছেন ভেতরে এবং আপনাদের মুখেই শুনতে পারলাম যে বৃক্ষরোপণের উদ্দেশ্যেই নাকি ওখানে যাওয়া বৃক্ষরোপণ অবশ্যই একটা সামাজিক কাজ এবং ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা করা বৃক্ষরোপণ সম্বন্ধে সেটাও একটা নৈতিক দায়িত্ব সকলেরই কিন্তু তার মানে এই নয় যে স্কুলের প্রবেশ করার নিয়ম ভঙ্গ করে একটা রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব তারা গিয়ে সেখানে রাজনৈতিক স্লোগান দেবেন এই ঘটনা নিয়ে আমরা জেলার মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক দুটোরই ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর যিনি আছেন যারা আছেন তাদের কাছে আমরা এই ঘটনা জানাব এবং সেই ঘটনায় সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ বা কারা এই রাজনৈতিক দলকে স্কুল চলাকালীন এই কর্মসূচি করবার অনুমতি দিলেন সেই সম্বন্ধে আমরা জানতে চাইব ষষ্ঠ শ্রেণীর স্কুল ছাত্রকে বেধরক মারধর করে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তির অভিযোগ জলপাইগুড়ির অরবিন্দ মাধ্যমিক উচ্চতর বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে চাপানোতর স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পরিবারের সদস্যরা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রকে বেধরক মারধরের অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়ির অরবিন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গতকাল ওই বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণের অনুষ্ঠান ছিল সেই সময় একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে অনুষ্ঠান করা হলেও বাকি ছাত্রদের বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে বসিয়ে রাখা হয় সেই সময় এই ছুটোছুটি করার অপরাধে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র আসাম্মর তারাপাড়া এলাকার বাসিন্দা রোহিত বর্মনকে বেধরক মারধর করেন জনৈক শিক্ষক বেদ দিয়ে বেধরক মারধর করার পাশাপাশি চুলের মুঠি ধরে ছাত্রকে গোটা স্কুল ঘোরান ওই শিক্ষক যদিও শিক্ষকের নাম বলতে পারেনি ওই ছাত্র ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ওই ছাত্র এরপর তাকে শিক্ষকেরাই ভর্তি করেন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ঘটনার খবর শিক্ষকদের কাছ থেকেই জানতে পারেন তার পরিবারের সদস্যরা যদিও প্রথমে গোটা ঘটনা অস্বীকার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ কিন্তু ছাত্রের জ্ঞান ফিরতেই সমস্ত কথা সে পরিবারের সদস্যদের বলে আর এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা হাসপাতাল চত্বরে শিক্ষকদের ঘিরে বিক্ষোভও দেখান তারা এরপর গতকাল রাতেই জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় প্রধান শিক্ষক সহ সমস্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা ছাত্রের মায়ের অভিযোগ যেই শিক্ষক এই কাণ্ড ঘটি তার নাম প্রকাশ করছে না বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার ছেলের পক্ষেও শিক্ষকের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি আর তার জন্যই সকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছেন তারা একই সঙ্গে তার অভিযোগ যেখানে শারীরিক নির্যাতন সম্পূর্ণরূপে অবৈধ সেখানে কিভাবে এই কাণ্ড ঘটল স্কুলে তার জবাব দিতে হবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বেডে শুয়ে গোটা ঘটনা কবুল করেছে ওই ছাত্র তার দাবি সেই সময় ক্লাস হচ্ছিল না ক্লাসে কোনো শিক্ষক ছিল না তাই তারা ক্লাসে হই হুল্লোড় করছিল আর সেই সময় তাদের এসে বেধরক মারধর করে দুই শিক্ষক দুই শিক্ষকের মারধরে সে অজ্ঞান হয়ে যায় এরপর তার আর কিছুই মনে নেই বলেও জানায় ওই ছাত্র তারপরে 
गोटा घटन विद्यालय कर बिुदे सरब हो छात्र बाबाओ तर दबी ऐले के पढ़ाशनर स्कूले पाठानो है क्योंकि एभवे ऐले के मारधर स्कूले पाठानो आतंक विषय हो दाड़े भलो मंद सबसे शिक्षक छात्री असुस्थ हो मैं जरा उपस्थित छिले सर और मैडम ऐलेटी के बेचर मध्य नहीं एक आस्ते आस्ते जल और चीनी टी दे तक हमें से ही ऐलेटर सबसे कथा बोली ओके डेके लिए हर तर बाड़ी कथाय तु कौन क्लस पढ़िस मिड डे मिल खेस कि ना जस्ट देखार जो कि अवस्था एवं हमें जिज्ञेस करी जो तरह क्यों असुविधा हमको बोल सर हमारे माथा बैथा हो तक हमें साथे साथ विद्यालय जो सिनियर टीचार छें उनके बीजे ओके इमिडिएटलि हासपत नहीं जो है से ही समय विद्यालय सिनियर शिक्षक केशव सर उपस्थित और तीन जन सर इसे बाच्चाटी के भर्ती करे बाकी जा समस्त सर विद्यालय उपस्थित छम सबाई विद्यालय बंद कर दिए हासपाले आसी हासपत चारतला गए जा देखी जे वोटा बाच्चाटा के अलरेडी सालाइन देवा एवं तक हमें जे सिसटार छे उन्हें जिज्ञेस कर बेपार्वस्था तक बोलें बाच्चाटार डिहैड्रेशन हो जो बाच्चाटा के इमार्जेंसी नहीं आसा है से ही समय जरा नहीं जे डाक्त उन्नीटार डिहैड्रेशन हो दिन धरे और बाच्चाटार शर मे गैस हो जर भाव आ उत्तरबंगे शिक्षा प्रतिष्ठानगुल आशी शतांश आसन कमतापुरी संरक्षण दबी जान कमतापुर छात्र संगठन ए दिन यही दाबी जलपाईगुड़ विभाग कमिशनारे का स्मारकलिपि पेश करें ता उत्तरबंगे सरकारी और सरकार पोषित शिक्षा प्रतिष्ठानगुल आशी शतांश आसने कमतापुरी संरक्षण दबी जान कमतापुर छात्र संगठन ए दिन मोट सत दफा दबी कमतापुर छात्र संगठन पक्ष स्मारकलिपि पेश कर जलपाईगुड़ विभाग कमिशनारे का विभाग कमिशनारे का स्मारकलिपि पेश कर संगठन पक्ष दबी दो हज़ार कूड़ी साल के पाठक्रमे जुक्त करते हैं कमतापुरी भाषा कमतापुरी भाषा पठन पाठन व्यवस्था करते हैं राज्य सरकार के एक ही संगे कमतापुरी वीर चिला राय राय सहेब ठाकुर पंचानन वर्मार जन्मदिन छुट्टी घोषणा करते हैं राज्य सरकार के संगे तरह तरफे दावी है मोट आशी शतांश आसने तरह संरक्षण व्यवस्था करते हैं उत्तरबंगे शिक्षा प्रतिष्ठानगुल एक ही संगे उत्तरबंगे जलपाईगुड़ी केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापन दाबी जाना हो कमतापुर छात्र संगठन पक्ष एक गुच्छ दाबी नहीं एदी स्मारकलिपि पेश कर कमतापुर छात्र संगठन पक्ष संगठन पक्षे केंद्रीय सभापति चंदन सिंह दाबी करें उत्तरबंगे भूमिपुत्रे विशेष कमिशन गठन कर चाकर व्यवस्था करते हैं राजवंशी कमतापुरी सह उत्तर उत्तर बांगलार आदि इतिहास प्राग ज्योतिषपुर ज्योतिषपुर कमतापुर कोचबिहार 
এই যে স্টেপগুলো আছে এটা যাতে ইতিহাসগুলো আমরা পাঠ্যপুস্তকে আমরা পাই সেটাও আমরা দাবি করেছি আর আমাদের কমিউনিটির মধ্যে সাতাইশে মা ক্ষত্রিয় দিবস আমরা পালন করি আপনারা হয়তো সবাই জানেন এই ক্ষত্রিয় দিবসের দিন অথবা বিশ্ব মহাবীর চিলারায় আমাদের মহাপুরুষ বীর যোদ্ধা ছিলেন তার সমাজ সংস্কার রাশেফ ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা এনাদের আমরা একটা রাজ্য মানে রাজ্য লেভেলে আমরা ছুটি চাচ্ছি তবু আমরা ম্যাডামকে আমরা রিকোয়েস্ট করলাম যদি সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য লেভেলে এটা ছুটি ঘোষণা নাও হয় আমরা চাচ্ছি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে যেটা উত্তরবঙ্গে আমরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বেশি সেই এলাকাগুলোতে এটা ছুটি ঘোষণা করা হোক জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি জাতীয় সড়কের ওপর থেকে ৪৫ কেজি গাজা উদ্ধার করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ আসামের গুয়াহাটি থেকে বিহারের হাজিপুর যাচ্ছিল গাজাগুলি জাতীয় সড়ক থেকে ৪৫ কেজি গাজা উদ্ধার করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ এদিন গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা এলাকায় জাতীয় সড়ক ধরে হানা দেয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ কর্মীরা আর সেখানেই একটি ছোট গাড়ি থেকে ৪৫ কেজি গাজা উদ্ধার করেন তারা গাড়িটি আসামের গুয়াহাটি থেকে বিহারের হাজিপুর যাচ্ছিল গাড়ির চালক এবং খালাসিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাড়ি থেকে ৪৫ কেজি গাজা উদ্ধার করা হয়েছে গাজার বাজার মূল্যের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জানিয়েছেন উদ্ধার হওয়া গাজাগুলিকে বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া চলছে সেতুতে বিরুদ্ধে আইনানুক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বিজেপির সদস্যতা অভিযানে এলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা কথা বললেন সাধারণ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে বিজেপির সদস্যতা কর্মসূচিতে যোগ দিতে জলপাইগুড়িতে এলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা এদিন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বালাপাড়াতে সদস্যতা অভিযান করে বিজেপি সদস্যতা অভিযানে দলে আসা নতুন সদস্যদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি দেবাশিস চক্রবর্তী সহ জেলার বিজেপি নেতারা তাদের উপস্থিতিতেই সাধারণ কর্মী সমর্থকদের কাছ থেকে দলের বিষয়ে শোনেন কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা এখন নিচে ছোট একটি বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন জলপাইগুড়ি ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য সুখবর এবার জলপাইগুড়িতে চলে এসেছে জাপানি প্রযুক্তিতে তৈরি টি হ্যান্ডরেস্টিং মেশিন টি স্পেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে এসেছে এই অত্যাধুনিক মেশিন যার দ্বারা খুবই অল্প সময় প্রচুর চা পাতা উত্তোলন সম্ভব একই সাথে কম শ্রমিক দিয়েও কাজ করা যায় তাই আর দেরি না করে আজই চলে আসুন টি স্পেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল জলপাইগুড়ি শাখা সিরিস্তলা মোট জলপাইগুড়ি সাধারণত আমরা চাষিদের সুবিধার্থের জন্য যারা তারা অনেকটা দূরে যায় তাদেরকে সার্ভিস নিতে হচ্ছে সেই সার্ভিস টুক যাতে আমরা তাদের ঘরের কাছে নিতে পারি তার জন্য আমাদের যাত্রা নিতে আসা আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়ার এবং এক্সটেরিয়ার সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা কাচের দরজা মেইন ও পার্টিশন দরজা বিভিন্ন রকম জানালা পার্টিশন ফ্লোর সিলিং স্টিল রেলিং এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি ল্যাডার এসিপি ও আরও অনেক কিছু অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা জানালা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানা ডোরস অ্যান্ড ডোরস কদমতলা দুর্গাবাড়ির বিপরীতে জলপাইগুড়ি যোগাযোগ করুন এবং এই নম্বরে নববর্ষে নতুন গয়না সোনার গয়নায় মজুরি শুরু সেভেন পার্সেন্ট থেকে সঙ্গে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরিতে এছাড়া সোনার ব্যাঙ্গেলসের উপর পাবেন অতিরিক্ত ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট গয়নার কেনাকাটায় পেয়ে যান পাঁচশো এক টাকা মূল্যের ফ্রি ডায়মন্ড গিফট ভাউচার পঁচিশ হাজার টাকা বা তার বেশি মূল্যের গয়নার কেনাকাটায় পেয়ে যান একটি সোনার কয়েন ফ্রি ওরিয়েন জুয়েলার্স শুধুই হলমার্ক আ গুড লাইফ ইজ আ কালেকশন অফ হ্যাপি মোমেন্টস তাই আপনার লাইফে যে কোনো সেরিমনিকে মেমোরেবল করে রাখতে জলপাইগুড়িতে চলে এলো গ্রেটার কৈলাস শহরের লার্জেস্ট রয়্যাল সেরিমনি হল আঠেরো হাজার স্কোয়ার ফিটের লন ও পার্ট রয়েছে এখানে ন হাজার স্কোয়ার ফিটের ব্যাঙ্কুয়েট হল গেস্টদের জন্য লাকজারি রুম রয়েছে গ্রেটার কৈলাসে তাই যে কোনো সেরিমনির জন্য আজই বুকিং করুন গ্রেটার কৈলাসে গ্রেটার কৈলাস নিয়ার সুনীতিবালা সদরগাস হাই স্কুল বিহাইন্ড কোতোয়ালি পুলিশ স্টেশন জলপাইগুড়ি ফোন নাম্বার নাইন ফিরে এলাম বিরতির পর জলপাইগুড়ি পুরসভাকে পুরো কর্পোরেশনে উন্নীতকরণ সহ একগুচ্ছ দাবিতে জলপাইগুড়ি সমাজপাড়া মোড়ে আগামী সাতই অগাস্ট গণ অবস্থানে বসতে চলেছে জাতীয় কংগ্রেস একই সঙ্গে চার দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদানেরও সিদ্ধান্ত 
জলপাইগুড়ি পুরসভাকে পুরো কর্পোরেশনে উন্নীত করার দাবি সহ একগুচ্ছ দাবিতে গণ অবস্থানে বসবে জাতীয় কংগ্রেস আগামী সাতই আগস্ট জলপাইগুড়ি শহরের সমাজ পাড়া মোড়ে গণ অবস্থানের ডাক দেওয়া হয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন জেলা কংগ্রেস কার্যালয় রাজীব ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে এই দাবি করেন টাউন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি পিনাকি সেনগুপ্ত তার দাবি জলপাইগুড়ি পুরসভা আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত জলপাইগুড়ি পুরসভার পুরো প্রধান পুরো প্রশাসন পরিচালনায় স্বজন পোষণের নীতি নিয়েছেন কোন প্রকার প্রশ্নের উত্তর তার কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না জলপাইগুড়ি পুরো এলাকার উন্নয়ন নিয়েও কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা নেই তার জলপাইগুড়ির সংস্কৃতিকে বিষিয়ে দেওয়ার কাজ করছে পুরসভা আর এর বিরুদ্ধেই সরব হয়েছে জাতীয় কংগ্রেস আর তাই পুরো প্রধান ব্যক্তিগতভাবে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করছেন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে যা অত্যন্ত নিন্দাজনক জলপাইগুড়ি পুরসভার পুরো প্রধান পদের গরিমাও নষ্ট করছেন তিনি বলে মন্তব্য করেছেন পিনাকি বাবু আর এরই প্রতিবাদে এবং জলপাইগুড়ির উন্নয়ন সংক্রান্ত মোট একুশ দফা দাবিতে জলপাইগুড়ির সমাজ পাড়া মোড়ে অবস্থানে বসবেন তারা অবস্থান বিক্ষোভ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে জলপাইগুড়ি পুরো এলাকার উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ দাবি তুলে ধরবেন তারা সেদিনই অবস্থান বিক্ষোভ শেষে জলপাইগুড়ি পুরসভা জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কার্যালয় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে উন্নয়ন সংক্রান্ত স্মারকলিপি পেশ করবে কংগ্রেস বলেও জানিয়েছেন পিনাকি বাবু আগামী সাতই আগস্ট দুপুর বারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত আমরা সমাজপাড়া মোড়ে গণ অবস্থান করব আমাদের দাবির মধ্যে থাকছে জলপাইগুড়িতে পৌর কর্পোরেশন গঠন জলপাইগুড়ি পৌরসভাকে জল নিকাশি ব্যবস্থা সঠিক করা করলা নদী ধরধরা নদী এবং গদাধর নদীর আমূল সংস্কার করা বজ্র পদার্থের অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা যেটাকে সলিড ওয়েট ম্যানেজমেন্ট বলা হয় তার সঠিক রূপায়ণ এবং অবশ্য অবশ্যই জলপাইগুড়িতে দুটো ব্রিজ ভেঙে আছে সেগুলিকে তাড়াতাড়ি নির্মাণ করা ডিমবাজারের যে মার্কেট কমপ্লেক্সটা হয়েছে সেখানে পুড়ে যাওয়া দোকানদারদের ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের পুনর্বাসন দেওয়া জলপাইগুড়ির শিক্ষা সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা করা তার জন্য যে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া দরকার সেটা করা জলপাইগুড়িতে হকার্স কর্নার করা জলপাইগুড়িতে যে চা বাগানের হেড অফিসগুলি চলে গেছে সেগুলিকে নিয়ে আসা এবং আনএমপ্লয়েড ইয়থ যারা যারা বেকার শিক্ষিত যুবক যুবতী তাদের জন্য একটা স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে প্লেসমেন্ট সেন্টার তৈরি করা ইত্যাদি একুশ দফা দাবি নিয়ে আমরা গণ অবস্থানে বসব এবং সাত তারিখ গণ অবস্থানের শেষে একসাথে চারটি জায়গায় জলপাইগুড়ি পৌরসভা ডিএম অফিস এসজেডিএ এবং এনবিডিডি দপ্তরে আমরা আমাদের দাবিপত্রগুলিকে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত চার গুরুতর আহত পাঁচজন ফের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি এলাকায় আজ সকালে একত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় চারজন মারা যান আহত হয়েছেন পাঁচজন আজ সকালে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি এলাকায় একত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে এই ঘটনা ঘটে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গুয়াহাটিগামী একটি ছোট গাড়ির সঙ্গে হাসিমারাগামী একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ঘটনাস্থলে পুলিশ রয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে আজ আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস বাঘ দিবসে বাঘ সংরক্ষণের ডাক জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের আজ আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস উপলক্ষে একটি সেমিনারের আয়োজন করল জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব বিশ্বে বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর মধ্যে বাঘ অন্যতম বিশ্বের যে বারোটি দেশে বাঘ পাওয়া যায় তার মধ্যে ভারত অন্যতম আর সেই ভারতেই বাঘ রক্ষার জন্য সরব হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার সহ বিভিন্ন সংগঠন জলপাইগুড়িতে সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের পক্ষ থেকে সেমিনার করে বাঘ সংরক্ষণের বার্তা দেওয়া হয় জনমানসে সংগঠনের সম্পাদক রাজা রাউত সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন বাঘ সংরক্ষণ জরুরি কারণ বাঘের সংখ্যা ক্রমশ কমছে ভারতবর্ষে বর্তমানে তিন হাজারের মতো বাঘ রয়েছে কিন্তু বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এই বাঘগুলিকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় তাই নিয়ে সকলে চিন্তিত তাই বাঘ সংরক্ষণের জন্যই বাঘ দিবসে এই ধরনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ বাঘ এমন একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী যে বিলুপ্ত প্রায় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে আবার এটাও সত্য যে পৃথিবীতে যে চোদ্দটি দেশে বাঘ বাস করে তার মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি বাঘ এই মুহূর্তে বেঁচে আছে যেটুকু বেঁচে আছে প্রায় ধরুন ওই দু হাজার দুশো ছাব্বিশ বা এরকম তিন হাজারের কাছাকাছি এই বাঘগুলোকে আরও মনে হয় বেশি করে বাঁচানো দরকার এবং এই উদ্দেশ্যেই আমরা আজকে জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের পক্ষ থেকে এই বাঘের ওপর একটা সেমিনারের আয়োজন করছি যেখানে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা তাদের বক্তব্য রাখছেন এনআইএস বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জলপাইগুড়ির জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির 
প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার আর এর জেরে খুশি প্রাথমিক শিক্ষকেরা এমনটাই দাবি পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির যদিও এই আনন্দ ম্লান হয়ে যাচ্ছে এনআইওএস বোর্ডের প্রতিকূলতায় কারণ অনেক প্রাথমিক শিক্ষকই ডিএলএড পাস করলেও তারা এখনো মার্কশিট বা সার্টিফিকেট পায়নি এমনটাই অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তাদের অভিযোগ এনআইওএস বোর্ডের বাধার কারণে অনেকেই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন রাজ্য সরকার যে সুযোগ তাদের প্রদান করতে চলেছে সেই সুযোগ থেকেও তাদের বঞ্চিত হতে হবে প্রশিক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রশিক্ষিত শিক্ষক হিসেবে বেতন প্রদান করা যাচ্ছে না আর এর জেরেই সমস্যায় পড়েছেন তারা দীর্ঘ দিন ধরেই এনআইওএস বোর্ডের টালবাহানায় এই ঘটনা ঘটছে বলে তাদের অভিযোগ এরই প্রতিবাদে এদিন ডিপিএসসিতে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি ডিপিএসসি চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপিও প্রদান করেন তারা অবিলম্বে এই সমস্যা মোকাবিলার দাবিও জানিয়েছেন তারা এনআইওএস থেকে যারা ডিএলএড করেছে তারা এখনো মার্কশিট সার্টিফিকেট পাননি কিন্তু তারা পাস করেছেন অনলাইনে তারা দেখেছে ফলে সেই সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা কিন্তু ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের মর্যাদা এখনো পাচ্ছে না এবং দু হাজার চোদ্দো এবং দু হাজার সতেরো সালে যারা ওডিএল মোড় থেকে ডিএলএড করেছে তারা মার্কশিট সার্টিফিকেট পেয়েছে তারাও কিন্তু এখনও ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের মর্যাদা পায়নি তো ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের মর্যাদা না পেলে তারা কিন্তু আর্থিকভাবে বঞ্চনার শিকার একদিকে যেমন রাজ্য সরকারের প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণায় শিক্ষক মহল খুশি ঠিক তেমনিভাবে জলপাইগুড়ি জেলাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় পনেরোশো শিক্ষক শিক্ষিকার মুখে কিন্তু একটা চাপা উত্তেজনা যে তারা আর্থিকভাবে বঞ্চিত হবে কিন্তু তো সেই সেই একটা আতঙ্ক তৈরি করেছে সেই কারণের জন্যই আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব কিন্তু এনআইওএসের সামনে আজকে অবস্থান কর্মসূচি করছে এবং আমরাও জেলাগতভাবে জলপাইগুড়ি জেলাতে আমরা ডিপিএসসির সামনে অবস্থান কর্মসূচি করছি এখন নিচে আরও একটি ছোট্ট বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন বাংলায় আপনাদের জন্য জুলাই অগাস্টে থাকছে বিনোদনের অফুরন্ত সম্ভার কৃষ্ণকলিতে শ্যামা আর নিখিলের কাছাকাছি আসা নেতাজিতে সুভাষের জীবনের নতুন পদক্ষেপ সৌদামিনীর পা পড়ল নতুন সংসারে শঙ্করের স্ত্রীর পরিচয়ে জীবন বদল হতে চলেছে আপনাদের দিন বদলের গল্প শোনাবে এবারের দাদাগিরি দেখতে থাকুন জি বাংলা বিনোদনের এক নম্বর চ্যানেল আর এর সাফল্যের চাবিকাঠি হলেন আপনারাই জলপাইগুড়ি শহরে ফার্নিচার জগতে জনপ্রিয় নাম আশীর্বাদ ফার্নিচার এখানে পাবেন আপনাদের পছন্দসই বিভিন্ন ডিজাইনের ফার্নিচার আশীর্বাদ ফার্নিচার এবার নিয়ে এলো বারো মাস পর্যন্ত ইএমআই এর সুবিধা সৌজন্যে এইচডিএফসি ব্যাংক ফিনান্স যে কোনো ফার্নিচার কেনাকাটার ক্ষেত্রে সহজ কিস্তিতে পেয়ে যাবেন ইএমআই এর সুবিধা আমাদের ঠিকানা আশীর্বাদ ফার্নিচার লক্ষ ভবন বাবুপাড়া জলপাইগুড়ি ফোন নাম্বার জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ডাবল টু ডাবল টু এইট ফোর মোবাইল নাম্বার নাইন সিক্স ফোর ওয়ান নাইন ফাইভ টু সিক্স ফাইভ টু জলপাইগুড়ির অন্যতম প্রসিদ্ধ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান মদনলাল ব্রিজমোহন রেডিমেডস ও দ্য রেমন শপ এবারেও হাজির হাল ফ্যাশনের বস্ত্রের বিপুল সম্ভার নিয়ে মদনলাল ব্রিজমোহন রেডিমেডস আপনাদের জন্য এবারেও নিয়ে এসেছে নামি দামি কোম্পানির রেডিমেড গার্মেন্টস এখানে আপনি পাবেন লেহেঙ্গা বেনারসি ছাপা সিল্ক কাপ কঞ্জিভারম ও বিভিন্ন ফ্যান্সি चांचल्य छड़ो जलपाइगुड़ी शहर पंद्रह नम्बर वार्ड पानपाड़ा गतकाल विल फाश लागिए आत्मघाती है গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক যুবক ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি পুরো এলাকার পনেরো নম্বর ওয়ার্ডের পানপাড়ায় পানপাড়া এলাকার বাসিন্দা স্থানীয় যুবক তেইশ বছরের শিবা দাস গতকাল গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় স্থানীয় বাসিন্দারা জানান গতকাল বাড়িতে একাই ছিল ওই যুবক সেই সময় বাড়ির অন্যান্যরা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিল আর এরই মধ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় সে বিকেলে ঘটায় ঘটনায় সাথে সাথেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত বলে ঘোষণা করে যুবককে গতকালই তার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় ঘটনায় শোকের ছায় নেমে এসে स्पोर्ट পঁয়ষট্টিতম রাজ্য মহিলা স্কুল কাবাডি প্রতিযোগিতার সূচনা হলো জলপাইগুড়িতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা শাসক অভিষেক কুমার তিওয়ারি এবং এসডিএ চেয়ারম্যান বিজয়চন্দ্র বর্মন 
পঁয়ষট্টি তম রাজ্য মহিলা স্কুল কাবাডি প্রতিযোগিতা চলছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেরুবাড়ি তপশিলি হাই স্কুলে তপশিলি হাই স্কুলে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলা শাসক অভিষেক কুমার তিওয়ারি এবং প্রাক্তন সাংসদ তথা এসডি এর চেয়ারম্যান বিজয় চন্দ্র বর্মন তপশিলি হাই স্কুলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছে গতবারের বিজয়ী দল হুগলি সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছে এই খেলায় তিন দিন ধরে চলবে এই খেলা খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হবে শেষ করার আগে হেডলাইন্স আরও একবার হেডলাইন্স স্পন্সার পাই ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষগুরু শ্রীতে বাজার্য স্থানীয় যুবকদের নেতৃত্বে স্কুল চত্বরে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে যোগ রাহুল সিনহার স্কুল চত্বরে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে জয় শ্রীরাম স্লোগান বিতর্কে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা কটাক্ষ তৃণমূলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রকে বেধরক মারধর করে অজ্ঞান করে ফেলার অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে অরবিন্দ মাধ্যমিক স্কুলের ঘটনায় চাঞ্চল্য গুরুতর আহত ছাত্র ভর্তি জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পুলিশে অভিযোগ দেয় উত্তরবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আশি শতাংশ আসনে কামতাপুর ভাষাভাষীদের জন্য সংরক্ষণের দাবি কামতাপুর ছাত্র সংগঠনের জলপাইগুড়ি বিভাগীয় কমিশনারকে স্মারকলিপি পেশ জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে হানা দিয়ে ৪৫ কেজি গাঁদা উদ্ধার করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিশ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান এখনকার মতো এভি নিউজ এই পর্যন্তই পরবর্তীতে ফিরে আসবো আরও সংবাদ নিয়ে আপাতত আপনাদের চোখ থাকুক এভি আমার বিষয় নিয়ে নমস্কার